lo possiamo dire è stato il festival dei record sotto tutti i punti di vista e quindi eh, eh, dicono già qui per tirare le, le fila di questa settimana sanremese qui con me ci sono in affidamento congiunto da Emma Stoccolma i gemelli di Guidonia Ciao. e poi la nostra super inviata eccezionale Gio Squillo punto è partito per andare a Sanremo ma non da noi ho fatto una cosa a tre con te e con le orme esatto. ah, sì, io non ero stata avvisata ed è tornato da me ed è tornato da me ma giusto perché le orme non è in onda c'è da fare un po' l'eredità ecco. Massimo Cervelli sono stata al suo ospite a Radio 2 Buongiorno. e ha dei gossip che arrivano da lì 60 secondi a tra pochissimo perché Dobbiamo parlare insomma di questa vittoria di Angelina Mango, di questo scontro con il secondo classificato con Joliet. Intanto però sia Napoli che Lago Negro oggi hanno un grande affare perché stanno attendendo i due vincitori. Dai diciamo così, 60 secondi a tra poco. Vince la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana al mio 3 1 2 3 Angelina Marco Grazie di cuore all'orchestra, a te, a Gio, a Fiorello, Grazie. a voi, al mio team, a Marta, a mia mamma, a Phil, Antonio, alla mia famiglia che è qua stasera. Grazie che siete venuti. Sì, le canzoni d'amore e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia, quindi faccio una festa, faccio una festa, perché l'unico modo è troppo è la cuffia della nonna che sei tornato qui tra noi lancia il numero per avere messaggi perché voglio sapere se sono team Angelina o team Joliet sì, eh, scrivete con l'hashtag la volta buona dite a quale team appartenete abbiamo aperto anche un piccolo sondaggio su Instagram quindi controllate e poi leggiamo tutto sei tornato anche senza voce? Eh? Eh, l'ho lasciata all'ingresso perché non la facevano entrare Ridate, ridatemi Lorenzo ridatemi Lorenzo torna Lorenzo, torna no, no, tu sei qui allora, intanto sto per chiedervi se siete team Joliet o Angelina, Domenico Marocchi però è a Lago Negro che è la città di Angelina Mango. Allora Domenico grazie di essere, stato, di essere qui con noi la volta buona perché tutta la settimana sei andato. Uno mattina, storie italiane, <ride> lì oggi, ci devo andare dai due, guarda, hai saltato solo Matano, cioè, capisci? Quindi grazie Domenico, grazie. È il Mentana di Sanremo. E cosa hai detto? Il Mentana di Sanremo. Il Mentana di Sanremo. Guarda che io ti ho chiamata, ti ho cercato. Dimmi caro. <ride> No, ti volevo dire che io ti ho chiamata e ti ho cercata, ma è ricoperta dagli ombrelli. E ti voglio anche dire che qui a Lago Negro piove oggi, ecco. Quindi dobbiamo stare dentro, Caterina. Ci presenti però, il tuo super però, ospite? Però, cittadina bagnata. Cittadina, cittadina bagnata, cittadina fortunata. Siamo con Salvatore Falabella, il sindaco di Lago Negro, che festeggia. Buon pomeriggio a tutti. 
fuori lista qua. E eh, aspetta, c'è Massimo Cervelli che allora, dice sindaco, che non è sindaco, che è fuori Angelina. lista. No, fuori lista in senso giovanissimo, di solito si trovano incanutiti come me, no? I sindaci. <ride> vanno di moda. Vanno, vanno di moda, ma, giovane. Infatti io sarei biondo, soltanto per venire nelle prossime Attento, amministrazioni. Attento, Domenico, non ti interrompiamo Perfetto. più, eh. Non ti interrompiamo Vabbè, più. Scusa, prego. <coughs> Noi non sentiamo niente, vi meglio. devo dire la verità, Caterina, facciamo davvero molta difficoltà, ma forse è meglio così. <ride> Detto questo. Allora, Sindaco, cosa farete? Entriamo dentro in questo palazzo entriamo, del entriamo. 700, avete intenzione? Intanto qui c'è tutta la città di Danza che festeggia. Basta, Sindaco. Sindaco, cosa farete quando non appena Angelina arriverà qui? Beh, intanto è una festa, come si vede, eh, di tutta quanta la comunità perché so, siamo tutti orgogliosi e felici di questa vittoria di eh, Angelina, una nostra concittadina e quindi la aspettiamo qui al Lago Nero per la eh, cerimonia della eh, consegna delle chiavi della città. Un gesto simbolico per riconoscere eh, ad Angelina eh, il successo che sta avendo e sta riscuotendo. Oh, in... Peraltro, pensa all'emozione Caterina, siamo nella sala Pino Mango, qui ci sono foto di suo papà, tutto intitolato a suo papà ed è proprio qui che si è festeggiato Angelina con gli amici di sempre, guarda, guardate ragazzi, fate vedere la foto del papà e accanto c'è la figlia e c'è Enzo Ghizzoni che è il titolare della palestra dove Angelina è arrivata da piccolissima a far cosa? Esatto, lei da piccolissima da, aveva 4 anni, ha iniziato a, 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 a studiare danza, danza moderna e è stata da subito, tra virgolette, concedimi la parola, un animale da palcoscenico, attirava eh. l'attenzione solo che saliva sul palco. Quindi al di là della passione per il canto capiamo anche che questo saper tenere il palco l'ha preso anche un po' qui a Lago Negro, no? Sicuramente il paese gli ha dato un qualcosa, uno sprint in più per, per, verso lo spettacolo. Cioè quel riflesso quando è caduta e sei subito rialzata è merito tuo. Va meglio mio, merito della danza, dai. Allora Caterina, senti un po', guarda un po'. Sono le note di Antonio Furfato che suonava nella band con Angelina. Con Angelina, sì, è il fratello anche. E sta imparando la noia e diamo un'esclusiva internazionale. Qui c'è il coro di Lago Negro. Alcune ragazze hanno suonato nel coro della chiesa con la mamma, con Laura Valente, e state imparando la noia. Fra poco ce la farete sentire, va bene? Va bene. Va bene. Intanto, intanto Rosanna Caccio subito dopo la vittoria di Angelina a Sanremo quindi proprio lì su palco l'ha intervistata quindi proprio sono le prime parole post vittoria ma neanche post vittoria perché erano passati non so forse 120 secondi sentiamola questa vittoria Angelina sono sconvolta e sono onorata davvero grazie grazie a tutti grazie di cuore è la cumbia della roba dedica a chi questo premio? Lo dedico alle persone che amo e al pubblico che sta urlando. Cioè incredibile. Ragazzo, sì, eh? incredibile. C'è un pubblico che ha urlato sì. quando hai vinto e eh. adesso ti accoglierai. Sì. Guarda, sì. Complimenti Angelina. Grazie. Grazie. Questo grazie finale virtualmente era per i gemelli di Guidonia con sì. la loro Esatto, esatto. Tra esatto. l'altro abbiamo avuto modo di cantare proprio in anteprima la cuffia della nonna davanti a lei e, perché e... è venuta a Rai Radio 2 e da Emma Stoccolma. Ah, 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 era il giorno di Emma. Di Emma. Cosa ha detto fine... Angelina della vostra cuffia della ah, nonna? È impazzita, è impazzita. È rimasta, ha detto forse la canto stasera, poi alla fine <ride> ha vinto la noia. Non la noia. Vabbè, vabbè, vabbè. Se non torniamo, dai Angelina. Allora, Tim Angelina o Tim Joliet? Intanto, Giosquino, Va. grazie ancora per il tuo super lavoro, davvero. Grazie, Nei tuoi paglietti mancheranno a Sanremo. Sì, ma mi è piaciuto un sacco perché tornare dopo tanti anni in un ruolo completamente diverso è stato molto bello e anche più rilassante perché andare da cantante, come mi diceva anche Giorgia, andare da cantante è, è una tensione. Poi quando sono andata io c'era la vera gara. Cioè dopo quando canti in alla... studio, eh, siamo sì, donne. Sì, eh, sì, sì, eh, sì, sì. Oltre le gambe c'è oh, di più. Eh, guarda lì, oh, Valentina. E viola con me, no? Perché quando appunto sono andata alla prima giornata c'era l'eliminazione, quindi ti puoi immaginare che tensione. Allora, Invece volevo dire, il team mi è piaciuto moltissimo lei, tantissimo, credo che sia la più giovane forse.
forse ma anche la più dal punto di vista del palcoscenico più pronta come dire per una, moderno, una moderna performance che ha compreso la gioia la musica il ballo e si è concessa anche una caduta no? e quindi si è concessa ah, proprio io ero lì e l'ho vista no, proprio scivolata ma, sai girando. perché tutti quanti penso, stanno molto attenti a non cadere e invece lei ha usato quel coraggio quella libertà assoluta di allora, essere intanto stiamo vedendo abbiamo visto adesso la, la, caduta, la caduta che carina poi si è anche scusata e eh, quindi questa cosa sia a me che gli altre persone di sala ha molto, molto colpito perché che, che ti scusi assolutamente però infatti, giustamente c'era l'imbarazzo di questa caduta allora Guillermo Mariotto team Angelina o Joliet? allora team quota rosa al completo perché in quel modo lì vincendo lei vince anche Madame e quindi le donne etero e le donne gay tutti, uh! tutti insieme appassionatamente non ti ha colpito che vince una donna dopo dieci anni no. e dieci anni fa c'era Arisa anche lei Lucana ragazzi questa Bene, cosa è bellissima vediamo la settimana di Angelina Sardemese e poi voglio continuare a capire invece da, da Rai Radio Rai 1 Rai 2 se sono team Angelina o Joliet Vediamo la settimana di Angelina a Sanremo. Angelina. Angelina. Dopo Angelina mi viene Angelina. Angelina. Il titolo della canzone è La Noia. Canta Angelina Mango. Grazie. Bocca al lupo. Bravissima, Questa sera rende omaggio a suo papà, Pino Mango. Lo fa con una eh, canzone che lui ha inciso nel 2002, mantenendo vivo un rapporto che il destino ha interrotto troppo presto, ma che prosegue grazie all'amore e alla forza della musica. Microfono. Grazie, grazie, eh? grazie a tutti davvero. Non è quello, aspetta, ti do questo di microfono. Questo. Di come mi sento? Aspetta, aspetta, eh, parlando. Tu... <ride> Siamo pronti ad ascoltare la canzone vincitrice <ride> della 74esima edizione del Festival di Sanremo. <ride> Angelina Massimo è una moderna Madonna Mediterranea sembra mm. che sia uscita da una festa patronale quando viene eh, portata dalle acque questa verso suggestione l'hai avuta quando ha cantato però Rondine del papà mi certo, sa no? certo. perché aveva un, un carattere un... sì era proprio iconograficamente sì. corrispondente al di là del fatto le Madonne de dei quadri che tutti conosciamo hanno altre caratteristiche tratti somatici però è attuale questo e collega al Mediterraneo le due sponde, quella nordafricana, quella medio orientale e l'Europa. E questa mattina che ci siamo incontrati no, eh, alla piazza vicino alla tua radio, eh. visto che insomma sì. conduce il programma tutti i giorni a non chi ora un paese per giovani 12 Alle 13 12. e 30 ah, ok no per l'orario ero indecisa eh. mi ha detto una cosa molto interessante perché ho detto scusa Massimo ma tu sei team Angelina o Jolie mm. perché queste due persone sono due eh, voglio dire personalità completamente diverse tu cosa mi hai fatto un esempio appunto di questo scontro tra due realtà completamente diverse sì perché eh, Jolie è prima di Sanremo così come Lazza così come tanti altri cantanti 
segmento giovani, under 20, sopra un muro li divide come nella canzone, ti dicevo, Walk This Way, i run DMC incontrano il rock, gli Aerosmith buttando giù un muro. Sanremo butta giù il muro giovani adulti e i ragazzi che parlano dei cantanti che finalmente vengono conosciuti dai genitori e che altrimenti Giolecchi lo conosceva. Io! <ride> 40-50 anni, questo è il muro, la membrana che cade finalmente diventa... Ma hai visto Daniele come ti ha accompagnato mentre parlavi? Sì, perché mi dava il ritmo. Eh, ah, beh. eh scusa, la citazione! Walk this way, walk this way! La parte no, dell'hip hop, no, dai, quella rap è facilissima. Vabbè, Vabbè non l'abbiamo provata, restiamo sulla no, cuffia della nota. Cioè, più perché più facile, se no, possiamo andare oltre. È un anno che viene, cioè, dopo, è un attimo che io sono tornati da Emma. Cioè, <ride> allora, chi conosce molto bene Angelina Jolie? Eh sì. Ciao. 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 Angelina Jolie. E Tom Cruise. E Tom Cruise, eh, sì, sì, sì. dai basta! No, no. Mamma mia, va bene, ed è stato un amico del papà, visto che anche lui è cresciuto al Lago Negro, è una, una persona che voi vedete spesso sui canali Rai come commercialista, come esperto di economia e si chiama Gianluca Timpone. Lui è di Lago Negro e ci racconterà, poi dopo deve scappare perché c'ha da fare, però ci racconterà qualcosa appunto su questa famiglia Mango. Gianluca Timpone? Ah, pure la foto mi ha portato. Wow. Ma stupendo! Vabbè. Faccio la foto. Ciao, 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 accomodati. Allora, Al centro. questa foto che mi hai portato, dove eravate qui tu e beh, Mango? Beh, questa era una prova dove lui stava provando per un concerto. Concerto, parliamo di un po' di anni fa, infatti si vede che ero abbastanza ragazzino parliamo di quasi 25-30 anni fa, lui stava provando il, il concerto e le prove le faceva rigorosamente al Lago Negro. Non ricordo se era Sirtaki, insomma, un, Come, un album... Perché vi siete conosciuti bene? Eh? Beh, noi siamo, a parte che siamo dello stesso paese, quindi Lago Negro. Lago Negro è una cittadina di poco più di 7.000 abitanti, quindi Bravo. meno male ci conosciamo tutti. Poi comunque Pino era una personalità che viveva all'interno del paese, poi paradossalmente stavamo a pochi metri di distanza, nello stesso quartiere, e quindi lo conosceva tutta la mia famiglia, poi l'ho conosciuto... Io e quindi inizialmente è stata come dire una sorta di ammirazione per Pino perché effettivamente andare anche fuori dai confini di Lago Negro e dire sei di Lago Negro, il paese di Mango ti Chi prima di lui? Chi prima di lui? Beh, eh, nessuno. Nessuno, nessuno, no, assolutamente. È nessuno. nessuno. Una domanda, che è una curiosità che ho da tutta la vita. Ma Mango è un cognome originale o è No, è originale. Lui ha mantenuto lo stesso Mango. cognome, Giuseppe sì, no? Mango. Come il frutto. Giuseppe Mango, poi è chiaro che è diventato Pino. Sì, sì, Mango. Mango. Tu pensavi fosse cosa... un nome d'arte, un cognome d'arte? Sì, d che aveva intrappolato dalla frutta. Invece eh. perché dice, ma Mango? Ma è eh. Mango. Ma poi una, una caratteristica eh, è che lui amava Lago Negro e voleva, come dire, circondarsi di Lago Negresi. Poi, in una fase successiva, quando poi svolgevo regolarmente la mia attività di commercialista ho avuto il piacere anche di seguirlo da quel punto di vista. Ah, è stato tuo cliente? Sì, su alcune... Nel, negli ultimi anni eh, sì, e quindi ho avuto modo anche di apprezzarlo da quel punto di vista perché lui seguiva mani, in maniera maniacale anche le sue cose, quindi non si occupava solo di musica ma anche sotto gli aspetti... E allora prima di salutarti Gianluca scusami, voglio vedere questo filmato, La Rondine, canzone mm. pazzesca di, di Mango cantata anche da, da sua figlia arrivando seconda alle cover di Sanremo, è lì che è successo secondo me tutto, eh? sì, sì, io ho sì. tutta, la mia, la, tutta la mia idea, la sì, bellezza, sì, 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 lì, lì, lì. guardate, toccata dall'angelo, la decisione più lunga non è stata la scelta del brano, ma è stata la scelta di portare un pezzo suo, perché io non l'ho mai fatto in tutta la mia vita per scelta in realtà, e quando ero lì che stavo pensando a dei pezzi del cantautorato italiano, ero lì al piano in studio, c'era la mia manager, e 
provavo varie cose, volevo portare qualcosa di bello sul palco. A un certo punto ho realizzato una cosa, proprio mi sono girata e le ho detto ma a me non so quando ricapita e se ricapita di calcare quel palco. Non voglio andare via con il rimpianto di non averlo fatto e ho pensato che fosse giusto. Adesso non so se è la scelta giusta effettivamente, però sicuramente la farò con, col cuore e con il più rispetto possibile. Nonostante tu sia la mia In Carraia, pazzesca, è riuscita veramente a, a, a fermare tutti. Oggi non è riuscita a dire di no a mia suocera, Mirella Rinaldi. Buon pomeriggio! Eccoci qua! Eccoci qua, allora. Eccoci qua Caterina! In, innanzitutto Caterina ti faccio vedere questo, eh. sono venuta in possesso del quaderno nero della signora Mirella, eh. gli appunti di tutto il festival di Sanremo, attenzione, attenzione. Cosa c'è lì dentro? Uh, parliamo di Angelina Mango. Eh, ha vinto Angelina una donna. Mango, signora Mirella. Brava, bravissima. Brava, passata. bravissima. Però... Cioè, però sente la musica benissimo. Senza un però. però. Non c'è un però, signora Mirella, giusto? Ah. No, non c'è un no, però. No, 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 non c'è. Per Angelina mm. oggi Uè! non c'è. Perché ha vinto, ha vinto, si è meritata. Eh, Mariotto forse lo trova, ma io no. Però scusate, le suocere della Volta Buona sono le suocere. Quindi la signora Mirella è la suocera di Gwenda Goria. Signora Enza da Mazzara del Vallo, eccola lì. Allora Enza, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Com'è la conclusione di questo Bo festival? Dimmi Enza, metteteli insieme, loro Sono vivono molto... insieme le suocere. Allora, infatti oggi, infatti, mi senti Caterina? Benissimo Enza. Infatti oggi mi sento a metà, mi manca Mirella. Togliete la dire... caccia, togliete la caccia in onda allora, unitele, unitele di più. Unitele di più, ma vi siete messi d'accordo sul ah, colore Enza, grigio? Mi tantissimo, Enza. No, 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 assolutamente no. no. Ma sono vestiti di grigio. Siamo così due. in sintonia che siamo d'accordo su, anche sul colore dell'abbigliamento di oggi. <ride> allora, Enza, che dici di questo Sanremo? Eh, eh, mi è piaciuta, sì, mi è piaciuta Angelina. E anche se adesso lo posso dire la mia preferita era Annalisa ah. e rimane ah, Annalisa. detto questo a prescindere da tutto mh, voglio dire che una cosa vorrei dire che Angelina è stata bravissima e alla, alla fine diciamo la sua vittoria è stata veramente meritata Bene, quindi Annalisa, in tutto questo mi dice Guillermo che siete due false sulla sintonia dei colori. Cioè, Guillermo, perché no, secondo te sono state no, false? No, perché, perché? Perché due suocere che sono in sintonia totalmente, non le ho viste mai in vita mia, non esistono. È una chimera, è un'utopia. <ride> Utopia? Dai. Cioè, che mia suocera sia in sintonia con qualcuna? La suocera <ride> è la vera aspide che è piccolina, silenziosa e mortale. Al veleno. Quindi l'ha usata anche Cleopatra. No, l'ha usata una Mirella. Una Mirella dentro un cesto. Lo sanno a caso, ti voglio in onda allora dopo questa affermazione di Guillermo Mariotto. Guillermo Mariotto. Allora, intanto, cari suoceri, cara Rosanna, pubblico a casa, stiamo per farvi vedere una chicca. Perché c'è eh, Pino Mango che canta con sua figlia Angelina ed era piccola. 
era piccola, perché tu questi ragazzi te li ricorderai, no? Ah, lì al Lago Negro, Angelina sì, e Filippo. È pur vero che sì, li ho visti magari, magari i primi anni, poi è chiaro che vivendo su Roma andavo pochissime volte al Lago Negro, però vorrei dire una cosa molto importante, cioè effettivamente oggi si parla di Pino Mango, però durante la sua carriera artistica non è stato, come dire, valutato come andava apprezzato, cioè Pino Mango effettivamente non è mai stato considerato un grandissimo cantante, un grandissimo artista. Quindi spero che con la vittoria effettivamente di Angelina venga rivalutato anche il papà perché è stato un grandissimo artista che in vita purtroppo in alcune occasioni è stato anche dimenticato. L'abbiamo anche visto, sono passati quasi dieci anni dalla sua morte e magari su, su alcune radio lo ascolto ma non, non dappertutto. Ma facciamo così, vediamo questo pezzo e poi vorrei sentire però eh, la voce di Rai Radio 1. Che tu sei due, non ci sbagliamo. Tu mi fai tanto Gianluca ti impone corrispondono al vero allora eh, eh, visto parlava, che lui ha parlato di rango di canzoni anche, di mango per questo eh, parlava il cuore parlava diciamo il lucano che è lui e in realtà bisogna dire una cosa tecnicamente che il, questa, questo destino accomuna anche un po' faccio altri due grandi nomi no? Lucio Dalla e Pino Daniele che sono stati ovviamente adesso parliamo di due colossi della musica insieme a Pino Mango ma nell'ultimo periodo della loro vita nella carriera bisogna essere onesti mm. Le loro carriere discografiche erano leggermente in declino, ma non perché non si avesse, perché il mercato e le radio in questo, eh, erano di, un po' orientate verso l'Inghilterra, cioè il Britpop che imperversava. Quindi il cantautorato italiano, quel tipo di cantautorato, era in crisi. E anche, ripeto, grandi come Pino Daniele, Lucio Dalla, che poi sono stati rivalutati adesso quando, ogni volta che c'è una ricorrenza che riguarda la loro vita, vengono ricordati con intere pagine televisive. In realtà nell'ultima parte della loro vita discograficamente e quindi l'attenzione mediatica era inferiore. Pino ha avuto un periodo di grandissimo successo, ricordiamo che lui incideva per la numero uno, che era la stessa etichetta fondata da Lucio Battisti e da Mogol, con canzoni che l'hanno subito messo come uno delle, dei punti di riferimento della musica, diciamo, della voce del, del Mediterraneo. La tua tipo canzone oro, preferita? Beh, oro, oro, è, oro, ma, ma, oro, ma lei verrà e poi tantissime bella, altre, bella anche album minori. Bella d'estate, dice bella Massimo. Estate. Massimo. Bella, bella d'estate. Firmata da Lucio Dalla. Quella firmata da Lucio Dalla. Ma, quando Gianluca diceva appunto che lui in realtà non era neanche così tanto passato dalle radio. Mm. Tu che lavori in radio da quanti anni? Da Qualche annetto, da dai. Ecco, da tanti, non lo voglio dire. Cioè è diventato da, bianco 93, 93. Vabbè, quindi è vera questa cosa di è Mango? Vera, però... è riscatto Angelina Mango allora, per ricordo... il padre e la madre? Eh? Mm, sì ma allora lei poi ha intrapreso un percorso ci avete fatto caso che non ha mai lei citato il papà? Sì. Mai. Eh, sì. allora vuol dire un, un segnale chiaro è eh, figlia di ma non figlia di e per questo non nella musica fare, non è so. forse perché è scomparso Vabbè, da dieci si anni Angelina Mango, sì. però si chiama Angelina Mango si chiama Angelina Mango certo ma però non ha cavalcato l'onda intendo no. questo ecco. no però è anche cioè è anche scomparso da dieci anni lei era anche una ragazzina probabilmente queste immagini che abbiamo visto se le possiamo rivedere era veramente sì, poco prima bambina, di andarsene poco perché se lei aveva undici anni dieci anni sì, eh, sì adesso è una ventitre eh, ragazzi guardate 22 poco prima di, di, di morire l'anno in cui è scomparso mi dicono che questo l'anno in cui è scomparso l'anno in cui è scomparso esatto, eh, sì. quindi era veramente una, una ragazzina allora io intanto però vedo le suocere che ascoltano tutto e Rosanna non so se hai raccolto i commenti degli ospiti sulla, sulla vittoria a Sanremo l'hai fatto? 
Assolutamente d'accordo la signora Mirella, vero con questi commenti? Brava, brava, c'ha la musica dentro proprio. Eh, non è che ha imparato a cantare, lei ce l'ha dentro. E invece la, di Joliet cosa canzone, pensa eh, signora Mirella di bravissima. Joliet? Di Joliet cosa pensa alla canzone di Joliet? Sentiamo una sola Troppo di napoletano, troppo napoletano. Cioè, non è, non, è Ma questa è una situazione di difficile la musica, lui è bravissimo. Me lo ricordo anche anni indietro, era bravo, ma è, cioè, è, è troppo in, in napoletano. Signora secondo. Mirella, ma suo marito... Si riferisce al testo la signora ma, Maria. Ma, ma esatto. la signora Mirella dovrebbe eh, capirlo il testo. La, la, il no, il, eh sì, ciao. Il marito era napoletano. Lei è cresciuta con... Ma lui di dov'è? Eh? Cosa? Ma lui di dov'è? C'è un posto ben preciso, sì, Condigliano. Sì, è un quartiere di Secondigliano. Di Secondigliano. E poi un'altra età, si so, con mio marito sono cent'anni di differenza. <ride> non la preghi, aspetta, non la preghi. Perfetto. In tutto questo io Rosanna parlavo dei commenti degli ospiti sulla vittoria di Angelina e abbiamo un Ogni filmato. Ma è la signora Mirella, la signora Mirella, lo so, lo capisco. Guardate. Io credo che siano dei rari festival in cui sono tutti contenti alla fine perché sicuramente è contenta Angelina che è una bellissima favola non può non essere contento Giorgè perché poi alla fine è un secondo posto veramente non si butta via anche se forse aveva accarezzato qualche speranza in più Annalisa è la terza incomoda perfetta i cinque classificati mi sembra che siano rispettabilissimi un po' mi dispiace per Mahmood che è arrivato ai piedi di questo lungo podio non sai qual è, ma il prato è verde, più verde, più verde. Sei felice di questa vittoria? Ma molto, molto. Due donne e un uomo io l'avevo pronosticato. Di cosa ti piace di Angelina Mango? Beh, la, a parte la, la sensualità di questa ragazzina, che è dolcissima e bella. Poi mi ricorda molto il padre che io conoscevo. su Angelina Mango e Joliet, visto che qui abbiamo chi era presente in sala stampa per tutte quelle cose che sono successe, volevo ringraziare Gianluca Timpone per la, la sua testimonianza uh, su Pino Grazie Mango e lo facciamo con Oro di Mango Beh. cantato da Filanea. Grazie. Quanto oro ti darei, oro, 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 per averti così distesa. Si è filo e giustamente Guillermo Radiotto diceva Ti è mai capitato Caterina di partecipare a un karaoke e cantare le canzoni di Mango? No, no è, è troppo difficile, è troppo la difficile. gente non ce la fa, Infatti, fanno figure orribili cioè, Hanno preso un campione gay anni fa, sì. prese il campione oro. di oro sì. e ci Sono fece un bel sì. flow sopra E quello è come dire, vado a un buffet con il meglio a disposizione, parti con oro cioè parti 20 metri avanti e no? anche Joliet parti con Ghe ai eh duetti ah. anzi erano in quattro Luque, e insomma eh, Luque, Luque, Luque e Gigi, Gigi D'Alessio allora cara Rossella Erra tra poco eh, apriamo il capitolo Joliet mm. e lo facciamo in maniera dritta sicuramente è come sei tu anche perché Sono ricordiamo che alle 15 Daniele Cortese è a Napoli perché dovrà oh. essere consegnata da sindaco di Napoli Manfredi, Manfredi. la targa a Joliet Dopo dieci anni però vince Sanremo una donna, succede con Angelina Mango, con questa canzone pazzesca e eh, dieci anni fa vinceva Arisa, ma attenzione qui tra tutti noi l'unica che su quel palco c'è stata <ride> con una canzone che poi è diventata un cult è Joe Squillo. Bravo Joe, ci sono stata anche più volte perché ho fatto... Ho presentato Sanremo Giovani, ho fatto Sanremo International, poi ho fatto Siamo Donne nel 91, poi nel 92 ho fatto quell'esperienza bellissima che mi hanno eliminato. Eh, eh, L'avevi già cantata la canzone. Me gusta il movimento che mi dà felicità. Bene, l'anno dopo sono tornata con Balla Italiano e quindi insomma abbiamo fatto ballare. Però è stata al una karaoke storia... Siamo Donne si canta. Oh, no. Ma non solo al karaoke, mi sono eh, guarda, no, nei però... concerti devo ringraziare le intere generazioni perché questa Anche canzone è stata come è stata ripresa anche da generazioni che non c'erano nel 91 ma quindi ce la è fai qui in onda visto che ci sono anche due ballerine con a te, te non si può dire di no <ride> mai <ride> oggi non allora, 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 siamo con, con Valentina 
e Viola che chiamiamo subito abbiamo portato un po' di spazio, un po' di sole ciao, 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 ciao. ciao. esatto, e allora cantiamole insieme siete pronti? Are you ready? Rossella Erra, vi avviso! 